السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نستخدی و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله لكافه الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه بهمانമുള്ള علماءക്കളെ സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിംകളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസ ദൗർബല്യങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് വിശ്വാസമുണ്ടായി തീരുവാനും വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഏതാനും ചില വസ്തുതകൾ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താലാം മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി അവന്റെ മഹ്ലൂക്കുകളെ പടക്കുകയും ആ മഹ്ലൂക്കുകളെ നോക്കിക്കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു താല പറയുകയുണ്ടായി ആകാശങ്ങളെ പടച്ചല്ലാഹു അതിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ പടച്ചല്ലാഹു ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും അതിലുള്ള സർവത്ര വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മോട് പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സർവ മഹ്ലൂക്കുകളും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠനം നടത്തുകയും എന്നിട്ട് ആ മഹ്ലൂക്കുകളുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും ആ അള്ളാഹുവിനിക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത അള്ളാഹു താല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗീയ പുങ്കാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ആ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കട്ടിലുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ കോപ്പകളുണ്ട് പച്ചപ്പരവതാനികളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ വില്ലാ അനുഭൂതികളും അലങ്കാരങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളുമുണ്ട് 
എന്ന് അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അവിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ആളുകളോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിശ്വസിക്കണം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വിശാല വിസ്തൃതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നോ ചോദിക്കുന്നു ഒട്ടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു താല എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകത്തെ പടച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മലകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു താല ആകാശത്തെ കുറിച്ചും ഭൂമിയെ കുറിച്ചും അതിലുള്ള സർവത്ര വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താലായുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുവാനാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഇതേ ആശയം തന്നെ അള്ളാഹു താല മറ്റൊരായത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار आकाशങ്ങളെ പടച്ചതിലും ഭൂമിയെ പടച്ചതിലും രാവിന്റെയും പകലിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകന്മാരാണെന്ന് അറിയുമോ അല്ലദീന യദുക്കുറൂൻ അല്ലാഹ ഖിയാമം വ ഖുഉദം വ അലാ ജുനൂബിഹിം അല്ലാഹു തആല അവർ സർവ്വസമയത്തും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുന്നും കിടന്നും നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലാഹു തആലയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തകന്മാർക്ക് അല്ലാഹു തആലയുടെ ഈ മഖ്ലൂഖുകളിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് വ യതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാതി വൽ അർൾ ആകാശ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവർ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആകാശത്ത് നാം കാണുന്ന സൂര്യൻ ആ സൂര്യനൊരു പപ്പടം പോലെ ചെറുതായി നാം കാണുന്നു പക്ഷേ ആ സൂര്യൻ ഭൂമിയേക്കാൾ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലുപ്പവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി ഭാരവും നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരട്ടി വ്യാസവുമുണ്ട് അതിനുമാത്രം വിശാലമായ ഒരു ഗ്രഹമാണ് സൂര്യനെങ്കിൽ ആ സൂര്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ചെറുതായി കാണുന്നത് അത് വളരെ വിദൂരത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസൂരി റലിയല്ലാഹു താലാൻഹു അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സൂര്യനെ കൊണ്ട് ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ കശംഷി തൽഹറുലിൽ ഐനൈനി മിംബോഴിദിൻ സഗീറ തംവതുകിൽ ലുതർഫ മിൻ നമമി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സൂര്യനെ കുറിച്ച് ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സൂര്യനെ പോലെയാണ് റസൂലുല്ലാഹി ആ സൂര്യൻ നമ്മെ ചെറുതായി കാണുന്നത് വളരെ വിദൂരത്ത് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ പതിനാല് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഉദിക്കുന്നത് അപ്പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പപ്പടം പോലെ ചെറുതായി നാം സൂര്യനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സൂര്യൻ വളരെ വലുതാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ടൺ ഹൈഡ്രജൻ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലക്ഷം ടൺ ഈലിയമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമാണ് സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ടൺ പ്രകാശം പൊഴിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ടൺ പ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് പൊഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രകാശം നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുപത്തി എട്ടായിരം കോടി രൂപ ചെലവരും അറുപത്തി എട്ടായിരം കോടി പവൻ ചെലവ് വരുമെന്ന് ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗ്രഹമാണ് സൂര്യനെങ്കിൽ 
ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സൂര്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ആ സൂര്യൻ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ സൂര്യനാണോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹ്ലൂക്ക് അല്ല അല്ല സൂര്യനേക്കാൾ വളരെ വലിയ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ അടുത്ത് അമേരിക്കക്കാരൻ ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്നറിയുമോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പ്രകാശത്തിന് കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങ് തൊടുത്തുവിട്ടാൽ ആ പ്രകാശം ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡോ രണ്ട് സെക്കൻഡോ ഒരു ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ അല്ല അമ്പത് കോടി വർഷം ആകുമത്രേ എന്തുമാത്രം വലുതായിരിക്കും അത് ഇത്രയും വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രമോ രണ്ട് നക്ഷത്രമോ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നത് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും രാവ് പകലിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളിലും ചിന്തകന്മാർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് അല്ലദീന ആകാശത്തെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഭൂമിയെ പടച്ച തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു റബ്ബു ലിജത്ത് പറയുന്നു ആകാശത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലുള്ള അനന്തകോടി താരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആകാശ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ആകാശ ലോകത്തുള്ള താരകങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയം അള്ളാഹു താലായിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും നിശ്ചയം പടച്ചവനെ ഇതാരാണ് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഒന്നൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബു ലിജത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തമായി പടക്കുകയും ഒരുപാട് അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അള്ളാഹു താലയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താലയെ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നാം ചിന്തിക്കുക സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹു റബ്ബു ലിജത്ത് ഈ ലോകത്തെ പടച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബു ലിജത്താണ് ലോകത്തിനുള്ള മുഴുവൻ കഴിവുകൾ നൽകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെന്നല്ല ലോകത്തുള്ളൊരു ജീവിക്കെന്നല്ല ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതെല്ലാം ചലിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താലായുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്കിന്റെ ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്കിന്റെ ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ലാതെ ലോകത്തൊരു കഴിവില്ല നീ ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ ലോകത്തിന് ചലിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല സർവ കഴിവുകളും നിന്നിൽ നിന്നാണ് തമ്പുരാനെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകളാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് കൂടാതെ ലോകത്തൊരു കഴിവുമില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിംഭാരാധനയ്ക്കെതിരായിരുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിംഭാരാധനയ്ക്കെതിരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാം ഇന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രക്ഷിതാവും ആ രക്ഷിത ിംബത്തിന്റെ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ തലയിൽ ഏതാനും ചില ബിംബങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്ത് മകനെ ഇത് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റുവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയക്കാറുണ്ട് ആ ബിംബങ്ങളോട് വെറുപ്പുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാം പിതാവ് പറഞ്ഞതല്ലേ ബന്ധപ്പെട്ട രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് മൊത്തമായി അങ്ങാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതെല്ലാം നിവൃത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരോട് വിളിച്ചു പറയും മക്കളെ ഇത് ആരാധ്യ വസ്തുവല്ല ലാ യുറുവല ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഉപകാരമോ പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ല എന്ന് പെബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഒന്നു പോലും വിൽക്കാതെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് മൊത്തമായി ചാക്കിലിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം തുടർന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിംബാരാധകരോട് എതിരായ ബിംബങ്ങളോട് എതിരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഒരു ദിവസം കാഴ്ബാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടത് അവിടെ ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളെ കണ്ടു ഒരുപാട് ബിംബങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗേറ്റിൽ ബിംബങ്ങളുണ്ട് കാഴ്ബാലയ ത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബിംബങ്ങളുണ്ട് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എന്നെ പടച്ച തമ്പുരാനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങളെ സർവ ദൈവങ്ങളെയും ഞാൻ തച്ചൊടുക്കുമെന്ന് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു അതിനുള്ള തക്കം നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു ദിവസം അവിടെ വലിയൊരു സൽക്കാരമുണ്ടായി നമ്രൂദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വലിയൊരു സംസ്കാരമുണ്ടായി ആ സൽക്കാരത്തിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാമിനെയും ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എനിക്ക് ഇന്നീ സക്കീമുൻ ഞാൻ വയറു രോഗിയാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തൽക്കാലം ആ ക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇബ്രാഹി നബി അലി ഇസ്ലാം അഭ്യർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും സൽക്കാരത്തിന് പോയി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അവിടെ സ്വന്തമായപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം മെല്ലെ ഒരു കോടാലിയും കൈപിടിച്ച് കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നു കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ബിംബങ്ങൾ കണ്ടു ആ ബിംബങ്ങളെ തച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഒരുപാട് ബിംബങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടു മുഴുവൻ തച്ചുടച്ചു അവസാനം മദ്യത്തിൽ ഒരു ബിംബമുണ്ട് ആ ബിംബത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ കോടാലി കെട്ടിത്തൂക്കി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം സ്ഥലം വിട്ടു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്രൂതും അവന്റെ മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതോ സർവ ബിംബങ്ങളും തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു സംശയിക്കണ്ട ഇതാരാണ് ചെയ്തതെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിമാണ് ഉടനെ അവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്രൂദ് ഉത്തരവിട്ടു അപ്പോഴതാ പോലീസുകാർ ഓടിച്ചെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൈ നാമം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം സമ്മതിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്രൂശിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പരാതി പറയുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സർവശക്തിയും നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടല്ലോ ആ ദൈവം അതാ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ആ ദൈവങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് ഇവർക്ക് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയതെന്ന് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം ൂപത്തിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കൈ നാമം വെച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നമ്പ്രൂത് ഉത്തരവിട്ടു താമസിക്കരുത് ഇബ്രാഹിമിനെ കരിച്ചു കളയണം ഒരിക്കലും താമസിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലുല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കരിച്ചു കളയുവാൻ വേണ്ടിയും വലിയൊരു തീക്കുണ്ടാരം ശേഖരിച്ചു ആ തീക്കുണ്ടാരം ശേഖരിക്കുവാൻ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിൽ ഒരുപാട് തീക്കുണ്ടാരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അതിന് തീ കൊളുത്തി ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളിക്കത്തുന്ന ശക്തിയാൽ ആകാശലോകത്തിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പച്ച പർവാദികൾ കരിഞ്ഞ് തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അതിനുമാത്രം ശക്തമായ ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ എറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശക്തമായ ചൂടാണ് അവിടെ ആ ശക്തമായ ചൂട് കാരണം അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എറിയാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ വലിയൊരു അമ്പും വില്ലും ഉണ്ടാക്കി ആ അമ്പും വില്ലിന്റെയും തലയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അമ്പി തേറി കളയാൻ അവർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അമ്പിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്നില്ല പറ്റി പിടിച്ചതുപോലെ ആ സമയത്തതാ ഇറങ്ങി വരുന്നോ ലയനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബിലെ പറഞ്ഞു നമ്രൂദിന്റെ പട്ടാളങ്ങളെ നമ്രൂദിന്റെ പോലീസുകാരെ നമ്രൂദിന്റെ അംഗരക്ഷകരെ ഒരിക്കലും ഇബ്രാഹിമിനെ തെയ്യലറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ഇറങ്ങി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഇബ്രാഹിമിനെ തെയ്യലറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല ആ സമയത്ത് നമ്രൂദിന്റെ പട്ടാളങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഗ്രഹമത്തിന്റെ
റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്തുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല ഉടനെ തന്നെ അമ്പെയ്തു ഇബ്രാഹിം നബലി സ്വലാം അമ്പിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു ആ ശക്തമായ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് വീണോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തിയേ നീ ഇബ്രാഹിം നബലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേൽ ചൂടാവാൻ പാടില്ല ഇബ്രാഹിം നബലി ഇസ്ലാമിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ശക്തമായ തണുപ്പുമാകാൻ പാടില്ല ശാന്തിയും സമാധാനവും ആവണം തിയേ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ കിടന്ന് സ്വർഗീയ സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു തെയ്യിന് കരിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ കരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹു താല അപ്പപ്പോൾ നൽകുമ്പോഴല്ലാതെ ആ തെയ്യിനിക്ക് ശക്തിയില്ല അതാണ് നാം വിളിച്ചു പറയുന്നത് മുഴുവൻ കഴിവുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാണ് ആറ്റം ബോംബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മിസൈലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ുകൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എല്ലാം അള്ളാഹു താലായുടെ കൈവുണ്ടായാലല്ലാതെ സാധ്യമല്ല മുഴുവൻ കഴിവുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാണ് ഇങ്ങനെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ കഴിവുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാണ് എന്ന വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ ലോകത്ത് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും ഒരു കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കണമെങ്കിൽ ആ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പപ്പോൾ അള്ളാഹു താല കഴിവ് നൽകണം ഇലക്ട്രിക് യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള കഴിവുകൾ നൽകണം നാം ബാഹ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം അപ്പപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല അതാത് സമയത്ത് കഴിവുകൾ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലാതെ സാധ്യമല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണുവാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം ആലോചിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്തിനോട് ആ ചെയ്തു റബ്ബി ഹബിലെ തമ്പുരാനെ എനിക്കൊരു സ്വാലിഹായ സന്താനത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു താലയോട് ദുആ ചെയ്തു ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു താല ആ ദുആ സ്വീകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാം പിറന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ വളർന്നു ആ കുഞ്ഞിനോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ആ കുഞ്ഞിനോട് വല്ലാത്ത ലാളിത്യമാണ് ആ കുഞ്ഞിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തോടെ ലാളിത്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം എനിക്ക് കുഞ്ഞിനോടാണോ താല്പര്യം അതല്ല അള്ളാഹുവിനോടാണോ താല്പര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം ആ കുഞ്ഞിനോട് വളരെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്തായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വന്തം കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ അറുത്തു കളയണം എന്നായിരുന്നു സ്വപ്നം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ആദ്യം സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് പൈശാചികമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല വീണ്ടും അതേ സ്വപ്നം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കണ്ടു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഉറപ്പിച്ചു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അള്ളാഹു താല എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം തന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു മോനെ അന്നീ അത് ബഹുക്ക ഫല്ലൂറ് മാതാത്തറാ ഞാൻ ഇന്ന അറുക്കണമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു മോനെ നിന്റെ വിരീതമായ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറയൂ മകനെ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലുല്ലാഹി ബറാഹി നബി അലഹി സ്വലാം പന്നോമന പുത്രനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം കരങ്ങളെ കൊണ്ട് അറുത്തു കളയാൻ അള്ളാഹു താലാ സനിക്ക് സ്വപ്നം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറയൂ മകനെ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് പൊന്നോമന പുത്രൻ പറഞ്ഞു യാ അബത്തിഫ് അൽ മാത്തു ഉമർ സതജുദിനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിന സ്വാബിരി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾ എന്തോ എന്നാണ് കൽപ്പിച്ചത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്താണോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക സതജുദിനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിന സ്വാബിരി ുംണിച്ചതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ ആ കുഞ്ഞിനെ വളരെ സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പോയി വരട്ടെ കുഞ്ഞുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ അറുക്കാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഭാര്യ അറിയുമായിരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ ഉമ്മായിയുടെ അരികിൽ നിന്നിറങ്ങി അങ്ങനെ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയി കുറെ 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 പോയി അവസാനം ഒരു മലഞ്ചുരുവിന്റെ തായ്ഭാഗത്തെത്തി ആ മലഞ്ചുരുവിന്റെ തായ്ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പൊന്നോമന പുത്രൻ അറുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണ് പൊന്നോമന പുത്രൻ അതാ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അറുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വസിയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഉപ്പാ എന്താണ് മോനെ ആ വസിയത്ത് ഇസ്മാഴിൽ നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഉപ്പാ എന്നെ അറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മയുണ്ടാകും ആ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയെ കണ്ടാൽ എന്റെ അസലാമു അലൈക്കും പറയണം ഉപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് എന്റെ സലാമെന്ന് പറയണേ ഉപ്പാ അതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ വസിയത്തെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി ഇസ്മാഴി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ പിതാവിനോട് പറയുന്നു അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വസിയത്ത് ഉമ്മയോട് സലാം പറയണം ഉമ്മയെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും അവസാനം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് അസലാമു അലൈക്കിയ ഉമ്മേ എന്ന് സലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറയണം 